Merhaba, ben Doktor Ayça Çorbacıoğlu, perinatoloji uzmanıyım. 11. 14. haftalar arasında yaptığımız ikili test ve DNA testleri hakkında size kısaca bilgi vermek istiyorum. İkili test bebeğin ense kanını ölçümü, boyu, annenin kilosu ve annenin kanındaki iki tane hormon ölçümünün bilgisayar programında koyularak bebekte başta Down sendromu olmak üzere sık görülen kromozom hastalıkları açısından risk oranının belirlenmesidir. Risk oranı genellikle 300'de 1'in üzerinde ise bebek genetik hastalıkları açısından yüksek riskli kabul edilir ve daha sonra tanı test olan amniyosentez dediğimiz gebelik kesesinden su alma işlemine geçilir. Bu yöntem ile Down sendromlu çocukların yaklaşık olarak %85-90'a tanı koyulabilmektedir. Yani Down sendromlu çocukların %10 civarında ikili test bebeği normal olarak gösterdiği için tanı koyulamamaktadır. İkinci test olan DNA testine gelecek olursak DNA testi son 5 yıldır yaygınlaşmış olan yeni teknolojinin kullanıldığı bir test sistemidir. Yine aynı amaçla Down sendromu ve onun gibi sık görülen kromozom hastalıklarının riskinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Farklı olarak ikili testte hormon ölçümü yapılırken DNA testinde bebekten anneye geçmiş olan hücre dışındaki serbest DNA'lar kullanılarak bebekteki genetik hastalıkların riski belirlenir. Yani aslında bu bir çeşit genetik incelemedir. Fakat bebekten herhangi bir sıvı veya hücre almaksızın sadece annenin kanından bebeğin DNA'larına ulaşılarak yapılan dolaylı bir genetik incelemedir. Bu nedenle o da yine ikili test gibi %100 tanı koyamamaktadır. Fakat hata yapma ihtimali ikili teste göre çok daha düşüktür. Yaklaşık olarak Down sendromlu çocukların %99'u Hatta %99,5'una tanı koyabilecek bir testtir. Yani aslında bakacak olursak serbest DNA testi ikili testten çok daha üstün bir test. Zararı nedir derseniz ücret olarak yaklaşık 20 kat kadar daha pahalı olduğundan dolayı toplum bazında bir tarım olarak henüz kullanılamamaktadır. Ancak bunun bilincinde olan ve ekonomik seviyesi bunu karşılayabilecek seviyede olan kişiler DNA testini ikili test yerine tercih edebilirler. Genel olarak biz yaşı genç olan, ultrasonda ölçümleri, ense kanının ölçümü normal olan, herhangi özellikle bir durumu olmayan kişilere rutin olarak öncelikle ikili test yapıp daha sonra risk durumu yüksekse diğer testlere geçmeyi tercih etmekteyiz. Ancak 35 yaşın üzerinde olanlar, ultrasonda şüpheli bulguları olanlar, daha önce Down sendromlu çocuk doğurmuş olan kişilere ikili test yerine DNA testi yapmalarında fayda vardır.